，原件的封装我已经布局好了，我们大致来看一看。这个是液晶幺六零二主芯片，对应的金正电容，这边是程序下载接口。上拉电阻以及对应的八个 LED， 这边是电源接口、电源开关以及复位按键，这个是用来调节 LCD 背光亮度的电阻。我们布局完成之后。这个 LCD， 我们不希望它这一整个都在最终的电路板上面，我们只希望这一部分。我们对这一个电路板进行裁剪一下，使用这一个选中这一个 Edge Card。这个黄色线条上面是不在最终电路板，不在最终打印出来的电路板上了。也就是说，这个黄色的线条包含的范围，才是我们最终电路板打印的尺寸。这个 LCD 另外一部分在电路板之外，我们看一下 3D 图，这个就是最终打印出来电路板的大小。这个边角比较尖，我们把它进行修改一下。你这里也可以选择圆，呃，你这可以选去选择弧形，我就选择这个线段，比较简单一点。再把这各个点、各个端点连接起来。这样把这个锋利的边角去掉。好，我们再来保存一下。这个布局完成之后，我们开始来进行布线。我们从这个上拉电阻布线开始，这个 P 0.0。在布线之前，首先要选择这个，你布线是布到哪一层，顶层还是底层？我们这里使用的是用的最简单的双层板。这个 F 表示顶层 ，B 表示底层。
们选中顶层，然后再选择这这个线。我们可以看到，它会有一个，它会有一个导线索引来提示你，你这一根线应该接到哪一个触点。然后双击，表示连线结束。再来布第二根，一般这一个在导线需要进行。拐弯的时候，转变方向的时候，我们通常选择的是四十五度，四十五度角，一般不使用直角。同样的，第二根线，第三根。如果你需要对这个角度进行拖动的话，可以点击右键拖动这一部分，但是保持这个斜率不变，会使用 D 键，可以进行将它移动调整。这样，我们来接着布下面的线。好，我们来看一下这个布线的快捷键。它的快捷键是 V。我们来看一看，点击键盘上的 V 键。嗯。啊，抱歉。X、V 是添加过空。点击键盘上的 X 键，嗯，可以看到这个鼠标。当你点击 X 键之后，这个鼠标会切换成这个画导线的标志。好，假如这个地方我要添加一个过孔怎么办？也就是说，我要切换到底层。我们现在这个红色的导线，表示是在。电路板的顶层布线，我要切换到底层怎么办？右键，然后添加过孔，这样它就变成绿色了。这个绿色的走线就表示在电路板的底层布线。好，这一个快捷键是 V 键，我们现在从底层切换，再切换到顶层上面来。使用键盘上的 V 键，你也可以点击右键，再添加过空。使用 V 键，好，这个通过过空，又将导线切换到电路板的顶层。我们可以看到现在是红色的，然后连接到这里来。